。小张，好了，你们俩走吧。看什么呢？怎么了？走。马上过来。小叶。嗯。救护车。哎呦，这么大。白板娘。啊。幺幺九幺二零啊，我去救救了。哎呀，你别犯傻，我还没走呢。快走！快走！你行了，小天，你再像你这么磨磨唧唧的不动手，你一天一个都完不成。哎呀，我每次都失败，我不能再失手了。哎，求求你快救救我老婆孩子，他们在里面呢。失败是什么？大不了再来一次。不行不行，我不能再失败了。我要再失败，我的自信心就垮了。我看张富贵是看错人了。你齐小天。就一个孬种，你行，我这次要再失败，我输你一个月辣条。行，你闭。成了，成了，成了！我就说嘛，多练几遍不就好了吗？我这有一本《爆破秘籍》，里面可都是精华，借你看几天，好好学啊！谁本呢？城南区江坝路美食街一餐馆因煤气罐泄漏而引发火灾，接到报警后，消防官兵迅速赶赴现场扑救，火情现已解除。由于失火煤气罐提前被一名男子及时撤离人口密集区。所以现场未造成任何人员伤亡，但不幸的是，这位男子却因煤气罐爆炸而身亡。对整个事件，警方正在调查中。这是现场群众发来的手机视频，希望广大市民积极提供线索，以确认这名涉及救人的英雄姓名。军令非常重视，派人协助地方完善了张富贵的后事，并且督促配合民政部门落实了张富贵家属和孩子的抚恤工作。另外，林参谋长要代表军令亲自来参加张富贵的散包入库仪式，你们一营要做好各项准备，尤其要做好。张富贵家属和孩子的来营接待工作，要让烈士的遗孤感受到家的温暖。是，请团长政委放心。团长，进来。
特种作战团，原一连一班副班长，张福贵同志，散包入库仪式准备完毕，请您指示，团长实践。我只想讲两段话。第一，张富贵同志，好命！他虽然退伍离开了部队，可是当人民群众生命和财产面临着危险和灾难的时候，他仍然能够逆行向前，尽显军人的魂魄、军人的血性、军人的担当。张富贵同志。身体力行了人民子弟兵的称呼，他用生命践行了军人的誓言。这个国家有一批批像张富贵一样脱去了身上的军装，却永远丢不掉军魂的复转军人，是人民之幸，国家之幸。第二，我代表军党委，代表空降兵全体官兵。向张富贵同志做最后的告别，向烈士家属表示最诚挚的问候和敬意，同志们。今天，我们怀着无比沉痛的心情，深切悼念张富贵同志。他在我团服役期间，勤勤恳恳，任劳任怨。作为副班长，他身先士卒，以身作则，从不计较个人得失，将各项工作做得有声有色。他是有灵魂，有本事。有血性、有品德的新时代军人，他是献身国防、建设精锐之师的杰出代表。虽然他退伍了，但是他永远是我们特战团的兵，我们要永远记住他。现在，我们在张富贵烈士家属的见证下，为张富贵同志举行散包入库仪式。散包是空降兵的第二生命，入库仪式是对空降部队烈士最崇高、最庄严的祭典。张富贵同志的伞包将永远传递下去，张富贵同志的精神也将永远传承下去。下面我宣布，伞包入库，开始。进去看看我副班长，一会儿就出来。去吧。这是副班长张富贵，请听，叶飞。班长好，你们好。我要是今年升不了军事长，也只能退伍了。
，让你下来，你还在上面磨蹭。你看，蹭泡了没？哎，我真没事，张妈啊，你叫啥？张妈？为什么叫我张妈？因为刚才那一刻，我感受到你的母爱。